大家好，我是李船长，欢迎来到我的频道，咱们一起走进航海的世界，走进航海人的生活。那上一期呢，咱们参观了烟囱的内部，那这里呢，再补充解释一下啊，这个拖流台啊，它拖的不是燃烧高流油中那个油中的流，而是燃烧高流油之后排出烟中的流，使之达到排放标准。哎，跟绕口令差不多。那好，嗯、呃，解释清楚之后呢，咱们就去爬烟囱到顶部去玩耍一下。那从这个直梯上来之后呢，这个空间啊很狭窄，没有路了。看、啊、这边很窄呀、啊，那、啊、这边是那个通风排风扇。呃，这个只有这一个直梯通往上部，那上面呢有个天窗，把这个天窗打开就可以抵达烟囱的顶部了。哎，这样就爬上来了。大家看，我就是从这上面爬上来的。好，开始我们的玩耍。那这个是那个大烟囱啊，那边就是罗京架板。等一下卖的时候不要掉下去，掉下去麻烦。那就是大围，主围，那个是船头方向。天气还是蛮不错的。那这个口看看很高啊，是不是很高？这个口上来之后，实实际上它不是逃生通道啊，它是这个。做维修保养用的，你逃生这怎么逃啊？你根本下不去，这等于也是一条死路，对不对？往下蹦那不行。也确实该保养了，该除除锈了。上边，你看大家看，好高啊，那没有地方下、啊，所以呢，逃生通道还是那个水密门，这个不是。那就是玩吧，那前面就是船头了。嗯，哎，怎么？这边船头，这边。瞎转悠呗，反正，观光一下，看看风景，还行吧，海面很平静。哎，怎么又一遍？行了，差不多了，咱下去了啊，咱不玩了，下去了。那我们看这个烟囱外部啊，看这个，它游的是 H M M， 这是它的公司的名字缩写。那这个呢，就是 C M A C G M， 就是达菲了，啊，也是它公司的 logo， 都在烟囱上。那这个小紫色的这个船啊，看着好可爱呀、啊，都是紫颜色的。那烟囱上同样也有他公司的 logo， 这个也是啊，鸡鸡，勾勾，反正也是公司的 logo。那这个也是一样，这个叫这个叫什么公司？赫伯赫伯罗特好像是。那洛杉矶我还拍到两条游轮一样的，你看它的烟游游轮烟囱上一样的 NCL。是吧 ？NCL，NCL 是哪一家公司？看看一看，看这一家，大家看到了吧？它取第一个字母，这一家。那这条游轮，我们看它烟囱，它上面也有一个字，是汉字的“出”，对吧？两个山嘛，就出。可以这么理解吗？还是说是个图形啊？总而言之吧，这个烟囱上呢，不是公司的 logo， 就是公司字母的缩写。那既然咱们是集装箱船，那这期呢，咱们大家就聊一聊啊，资讯。二零二一年的世界集装箱船公司的十大排名，咱们从老大开始说。那老大是谁呢？老大他姓马，嗯，小马，不是小马啊，是老马。为什么呢？因为他始建于一九零四年，到现在的一百多岁了，那不得老马吗？他的名字叫马士基，英文就是这个 Mask， 哎，这个马士基。他的总部位于丹麦哥本哈根，一共有多少条船呢？人家旗下多少条船？七百三十四条。而且我们都知道，马士基的船呢都是大船，哎，运力那是非常强大的。所以呢，他就排在第一位，老马，马士基。老二是 MSC。哎，这个英文呢列在这里，它取第一个字母，就说是它公司的缩写啊 ，M S C。那中文呢就叫地中海航运。它是一九七零年始建的，总部在日内瓦。它是一家私企啊，好厉害啊，是不是？这个有多少条船呢？六百一十五条。哎，比那个老大他哥哥也不遑多让。不少六百多条
，所以它排在第二 ，MSC， 地中海航运，这两家啊太强了，不好喷，咱们往下一家去，下一家姓达，单名啊一个飞字，叫达飞，达飞啊不是张飞。达飞的英文呢是这个 C M A C G M， 我一样也把它的英文全程列在这里。那 C M A 就是海运公司 ，C G M 呢就是通用海运公司。我不知道这俩有什么区别，反正捏在一块呢，就是这个达飞。这三哥啊，他是始建于一九七八年，总部呢在法国的马赛，旗下有五百三十九条船，这也不少，这这也喷不动好像。那排名第四的，就是 Costco， 中原海。这 Costco 不是那个超市的那个那个 Costco， 那个差不多发音啊。它是这个中原海，原来是就是中原。它是成立于一九六一年。这个英文呢是这个啊，这也取的第一个字母。那在二零一六年呢，和中海集团的合并，然后呢就叫为中原海了。它的旗下一共有四百多条船，很厉害啊。那下一个，我们终于来到了五姑娘他们家了。这五姑娘大家都认识吧？非常受大家的喜爱。她的名字叫什么呢？叫赫伯罗特。这名字起的有点不像个女孩子啊。她是由一九七四年成立的赫伯和一八五六年成立的罗特这两个呢合建，在一九七零年呢就成立了这家公司，总部位于德国的汉堡。旗下一共有二百六十条船，赫伯罗特，五姑娘，你好吗？我很好。五姑娘有一妹妹，叫万，万，哎，你看姐姐俩这名字，万是什么意思呢？万是这个啊 ，Ocean Network Express， 就是也是英文的第一个字母，翻译过来呢就是日本海洋网联这家公司，它是由 K Line。M O L 就是商船三井，和 N Y K 就是川崎汽船，这三家公司呢整合而成的，成立于二零一七年，总部位于日本的东京，有二百一十七条船，这姐俩还差不多啊。说起来这个老七啊，我是比较有感情的，为什么呢？因为我上大学的时候，我在宿舍中啊排名就是第七，哎，我也叫老七，咱们这个不能叫人家老七啊。这个第七位排在第七位的七老爷吧，七老爷是谁呢？是常荣，对，他是一九六八年由张荣发先生创建的啊，总部在台北，一共有二百零三条船，非常厉害。现在呢，在不断的造大船，你像这个艾弗艾斯长范轮，对吧？我也要去，我申请去，大家都航期嘛，这是不是？大家看这个 H M M。这是排行第八的韩国现代商船海运公司，哎，它总部呢设在首尔 ，H M M 也是这个英文的缩写，创建于一九七六年，一共有七十八条船。再往下一个，阳明成立于一九七二年，总部在基隆，一共是八十七条船。不知不觉中呢，咱们就来到了本期排行榜的最后一位。老嘎达，这老嘎达是怎么回事？什么意思啊？他又是谁呢？且听下回分解。<笑>好吧，这期咱们就聊到这儿了啊！不要忘了点关注啊，不要忘了订阅哦。咱们下期再见吧。